ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ಟಾರ್ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದಿರ್ತಾರಂತೆ ಎಸ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹೀರೋ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ವರಲ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ರಂಗಿ ತರಗದಿಂದ ಈಗ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುರಾಣದವರೆಗೂ ಆ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ರಂಗಿ ತರಂಗ ನಾವು ಅದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ಗೂ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಅನೂಪ್ ಅವರು ಒಂದು ಕತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಅದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ಅವರು ಬರೆದು ನಂಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಜರ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಶುರುವಾದಾಗ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೊಸಬ್ ಹೊಸಬರನ್ನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ನನಗೂ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸುಧಾಕರ್ ಭಂಡಾರಿಯವರು ಅವರು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಸೊ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ ಇವನೇ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಪ್ರತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ದಿನಾನು ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ದಿನಾನೂ ಹೊಸದೇನೋ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಜನರಿಂದ ಒಂದು ಒಬ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಜನನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಂಗಿ ತರಂಗ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ ಖುಷಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಜುಲೈ ಟೆಂತ್ಗೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ರಿಲೀಸಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ವಜ್ರಕಾಯ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ದು ರನ್ನ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಜುಲೈ ತರ್ಡ್ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಇದೆ ಅದು ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅದೊಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ನಂತರ ಅದು ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವರು ನೋಡಿದವರು ಇದು ಅವಾರ್ಡ್ ಬರೋ ಸಿನಿಮಾ ಬಟ್ ಯಾರು ಜನ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಭಯ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಯಿಂದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶೋಸ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವತ್ತು ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಇತ್ತು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೀನು ಅವಂತಿಕ ಅವರೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಮಗು ನೋಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ನಂಬದು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಆಯಿತು ಸೊ ನಂಗೆ ಅದು ಓ ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಓಕೆ ಇದು ಮುಗಿತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅದು ಮುಗಿತು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲೇ ಶರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು ಆ ತರನೇ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆ ಥಾಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಕ್ ಟೈಮು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅನೂಪ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನು ನಾವು ಸಿನಿಮಾನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ತುಂಬ ತುಂಬ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನೂಪ್ ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನದಿ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನು ನನ್ನ ತಲೆ ನೀರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳು ನಿನ್ನ ಬಾಸ್ ಯಾರು ಹೇಳು ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ನೀನ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ದೀನಿ ವಿಲನ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಸ್ ಯಾರು ಹೇಳು ಅಂತ ಫುಲ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅವಾಗಿಂದನು ಅನೂಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ವ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಇವನ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಈಗ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಡಿಷನ್ ನೀವು ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವೇ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಗೆ ಹೀರೋ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ನಾ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಅನ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ ಇತ್ತಷ್ಟೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದಾನು ನಿರೂಪೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿರೂಪೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನೂಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅನೂಪಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ನನ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕು ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದಾನು ನಿರೂಪೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಟ್ ನಮ್ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತವ್ರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೀರೋನು ಹೊಸಬಾ ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಫೈನಲಿ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೊಸಬರ್ನೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸರಿ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದು ಐ ತಿಂಕ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಆಡಿಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐ ತಿಂಕ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ ಜನ ಏನೋ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂಡ್ ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಡಾನ್ಸು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ ಇವನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಾನ್
ಅಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ನಾನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಐ ತಿಂಕ್ ಟೆನ್ ಏನೋ ನಾನು ಡಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮತ್ತೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಆ ಥರ ಫುಲ್ ರಿಲೀ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಫೈನಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್ ಆ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಆವಾಗ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹೊಸಬ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟಚ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರದು ಬಟ್ ಒಂದೇನಂದರೆ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಯಶ್ ಅವರು ಅವ್ರು ಕರೆದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಟ್ರೇಲರ್ ಅಂತ ಅವರೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬೈಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಶ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಯಾವತ್ತಾದರು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಸಜೆಷನ್ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಅವರು ಅವರೂ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿ ಕರೆದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬೈಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವನ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮ್ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅವರಾಗೆ ನೋಡಿದವರು ಕರೆದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಜರ್ನಿ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿನಿ ಪಾಲಿಸ್ ಬಿನ್ನಿಪೇಟ್ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಶೋ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಯಾರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಡೇಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರು ಅದು ನಾನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಶೋಲ್ ನೋಡಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರೇನ್ ಮೂಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ನಾನು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಆನಂದ್ ಐ ಮೀನ್ ರಥಸಪ್ತಮಿಲಿ ಭರತ್ನಾಟ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ರಂಗೀತ್ ರಂಗ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಗ್ಯಾಪ್ನ ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದು ರಾಜರಥ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ರಾಜರಥ ಅದೇ ರಂಗಿತರಂಗ ಆಗಿ ಐ ತಿಂಕ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ರಂಗಿತರಂಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಜುಲೈ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಶೂಟಿಂಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೇನ್ ಅದೊಂದು ರಂಗಿತರಂಗ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಂಚೆನೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅನೂಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದು ನಡೆದಿತ್ತು ಒಂದು ಈ ರಯಟ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ರು ಒಂದು ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿ ಅನೂಪ್ ಇದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರಯಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್
ಓಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಕತೆನ ನೋಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ದೆ ಇರೋ ಮಾಡಿರೋ ತರ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಅನೂಪ್ ಅವರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅವರು ಏನು ಅಂದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಅವಳು ಓಕೆ ಹಬ್ಬ ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಈ ಹಬ್ಬ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಚರಿಸೋದು ಅವ್ರು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರ ಅಡಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಡಿಯನ್ಸು ಕೇಳ್ತಾರಾ ಸರ್ ಈ ಥರ ಮೂವಿ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮೂವಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಏನಾದರೂ ರಗೆಡ್ ರೋಲ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸೋಫಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆ ತರ ರೋಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುರಾಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಮೂವಿಗಳು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸತ್ತು ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ರು ಅವರು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಕಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟೇನು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ತಾರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಸುಚೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಫನ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸೇ ಅಷ್ಟು ಹೈಪರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಗಾಡೋದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಅದು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ರಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಗೆ ಅದೇ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸೀನಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ರಿಹರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಒಂಥರ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಯಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಈಗ ನಾ ನಾನು ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರಿಹರ್ಸಲ್ಸು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಆ ಸೀನ್ ಇದೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ನಂದು ಮತ್ತು ಸುಚೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ತಾರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಕಿರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬ
ರೀಸನ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದರೆ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ತಾರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಸುಚೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದು ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಟ್ರೈನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ರಾಧಿಕಾ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಜುವಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆ ಸೀನ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಣಿರತ್ನಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀತಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅವರು ಪಿ ಸಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ ಮಣಿರತ್ನಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ನೀಸ್ ಅವರು ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಮಣಿರತ್ನಮ್ ಸರ್ದು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅವ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಆ ಸೀನ್ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಮಣಿರತ್ನಮ್ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾದು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ನಂಗೂ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಕನ್ನಡ ನಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಮ್ದು ರಾಧಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಗೇನ್ ಈಗ ರಾಧಿಕಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ನಂಗಿಂತ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ನಾನು ನಂದು ಇಲ್ಲ ಏನೋ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲ ಏನು ನೀವು ನನ್ನ ನಾನು ನಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ನಿಮ್ ನಿಮ್ದು ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೀನ್ ನಾ ಪ್ರಿಯಾನೂ ಜೊತೆಗಿದ್ರು ಸೊ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಂಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಒಂದು ಸೀನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ರೀಸನ್ಗೆ ಜನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಅಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಂಬಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಐ ಮೀನ್ ಎವ್ರಿ ಸೀನ್ ಅವರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಸೀನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟು ರಾಧಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟು ಆವಾಗ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವರು ಅಂದರೆ ಸೀನಿಯರು ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ನರ್ವಸ್ ಆಗೋದು ಆ ಥರ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರವ್ರ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇನು ತಲೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನು ಮಜಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಒಂದು ಐದಾರು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಧಿಕಾ ಅವರು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಅವತ್ತೇ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ ಕೆ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಷ್ಟು ಇದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಸೀನ್ನ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಫುಲ್ಲು ಬಿಕಾಸ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಂ ಕ್ರೌಡ್ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ನಡೆದಿದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೇನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ
ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಶಾರ್ಟು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಅನ್ನೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರುವಂಥವ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೈಟರ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅನು ಉಪ್ಪು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅವರು ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು ಆ್ಯಂಡ್ ನರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರನೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಈಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸರಿ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವರೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದು ಕಮ್ಮಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿತ್ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸೀನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಥರ ಬೇಕಾ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಂಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೀನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗೇನಾದರೂ ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳೋರು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರು ಒಂದು ಸೀನ್ ಇದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವಳು ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾತಾಡೋದು ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಈಗ ನಮಗೆ ಓ ಈ ಥರನೂ ಮಾ ಮಾತ್ ಬರು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಸೀನ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಸೀನ್ ಅವರು ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಅವ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಸೀನ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಥರ ಏನಾರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದೇ ಅಗೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದೇ ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಫೈನಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಸೀನ್ ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರಿಯಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಂಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಾನೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಟಸ್ ಸರ್ ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೌದು ರಾಕ್ಲೈನ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ರಾಕ್ಲೈನ್ ಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾನರ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದವರು ಬರೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದವರು ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ
ಅಂಡ್ ಅದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಈಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೀವು ಒಬ್ರೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂತೀರಾ ಅಥವಾ ಬ್ರದರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತು ಅಂದರೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಅನೂಪ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನರೇಶನ್ಗೆ ಈಗ ಒಬ್ಬನೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಈಗ ಅನೂಪ್ ಕೇಳಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡು ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಅನೂಪ್ ಅವ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾನು ಏನೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೀವಂತೂ ಸಿನಿಮಾದು ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರಾ ಹಾಂ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ ನೋಡ್ತಾರ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರಲ್ವ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಹಾಂ ಈ ಥರ ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಸಿಗಬೇಕಪ್ಪ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಆ ಥರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಗುಂಗ್ ಅಂತಿರೋದು ಯಾವ ಸೌಂಡು ಯಾವ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಐ ತಿಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಆಕ್ಟರ್ಗೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಿಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎರಡು ದಿನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಟ್ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ತುಂಬಾ ಕಾಡದಂತ ಸಿನಿಮಾ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಕಾಡು ಅಂತ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ದೇವರು ಹೊಸದ ಪ್ರೇಮದ ದರ ಸಾಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಇದೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫೈನಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ನರ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ನೀರು ಬೀಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ ನೆನಪು ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಜರ್ನಿ ಇರುವಂಥ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಅದಂತೂ ಈಗ ಓಕೆ ಆ ಇದ್ರದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ದು ಇಂತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ರಂಗೀತ ನಂಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಂಗೀತ ರಂಗ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಟಫ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಲು ಓಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಬಟ್ ನನಗೇನಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೀರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಲ್ಲ ಬೇ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಲ್ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಹೀರೋ ರೋಲ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಈಗ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಈಗ ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವ್ರು ಕೆಲವು ರೋಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ತುಂಬ ವಿಯರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ಇಮ್ಯಾಜಿನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ರೋಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಲನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೀರೋಗೆ ಎಫೈಬಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಚಿಕ್ಕ ರೋಲ್ ಆದರೂ ಏನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ರೋಲ್ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಲು ಓಕೆ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಮೇನ್ ಹಬ್ಬದ್ದು